நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹேர் கட் மித்ஸ் இல்லைனா ஹேர் ஸ்டைலிங் மித்ஸ் இது என்ன அப்படின்னா ஹேர் கட் பண்ண முடி குறைஞ்சிடும் ஆர் வந்து இதெல்லாம் பண்ண முடி இதாகிடும் அப்படி இந்த மாதிரி நிறைய மித் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாது நம்ம ஹேர் வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா ஹேர் கட் பண்ணுறப்போ அந்த ஸ்பிளிட்டன்ஸ் அதாவது முடி வந்து ரெண்டாக பிரிகிற மாதிரி ஒரு முடி எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆஃப் முடியிலேருந்து ரெண்டு ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இதெல்லாம் ஸ்பிளிட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்பிளிட் டென்ஸ் வந்து ஏன் வருது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ப்ராப்பராக கண்டிஷனிங் இல்லாதனால வருது ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெமெடி வந்து நம்ம கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுறது தான் பட் என்ன தான் நம்ம கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணாமோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பிக்கஸ்ட் சொல்யூஷன் வந்து அதை கட் பண்ணுறது தான் ஸோ கட் பண்ணி கட் பண்ணி மேலே வரைக்கும் போயிடுச்சு அப்படின்னு அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது ஸோ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டான கம்ஃபர்டபுளான லென்த்தோ அந்த லென்த்தில் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை சால்வ் பண்ண நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இது குறைஞ்சிடும் ஸோ முடி வெட்டுறனால வந்து முடி குறைவே குறையாது முடி வெட்ட வெட்ட தான் முடி நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் தென் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து ஹேர் கலரிங் டை பண்ணுறது இதெல்லாம் ஸோ ஹேர் கலர் ஆர் ஹேர் டை ரெண்டுமே ஒரே விஷயம்தான் ஸோ வந்து ஹேர் டை பண்ணாலும் சரி ஹேர் கலர் பண்ணாலும் சரி அது ரெண்டுமே ஒரே கெடுதல் தான் நம்ம முடிக்கு தரப்போகுது நம்மளால் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியும் ஆர் நீங்கள் எப்போவுமே தான் ஸ்பென்ட் பண் இது ஏதோ ஒரு தடவை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா தென் அந்த டைமில் ஹேர் கலரிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஹேர் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க ஹேர் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறந்தான் ஹேர் கலர் பண்ணுவாங்க சீப்பாக கிடைக்குதுன்னு நம்ம ஏதோ ஒரு டை வாங்கி நம்ம தலையில் அப்ளை பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த டையில் நம்ம மறுபடியும் சொன்ன மாதிரி இந்த சல்ஃபேட் பேரபின் இது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் நீங்கள் அந்த கெமிக்கலை போட 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 நீங்கள் நம்ம ஹேர் ரூட்ஸ்லேருந்து நம்ம போடுவோம் ஸோ ரூட்லேருந்து அந்த கெமிக்கல் போக 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 உடம்புக்கும் அது கெழுதி முடிக்கும் அது கெடுதி ஸோ இது இல்லாத ஹேர் டைஸ் இருந்துச்சுன்னா இருக்குது அதை வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் விஷயம் வந்து ப்ளோ ட்ரை பண்ணுறது ப்ளோ ட்ரை பண்ணுறது ஹேர் ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணுறது இது எல்லாமே ஹேருக்கு நம்ம மறுபடியும் கொடுக்குற ப்ரெஷர் தான் அதாவது நம்ம ஹீட் கொடுக்குறோம் ஸோ ஹீட் கொடுக்குறனால ஹீட்னால் முடி வந்து உடையும் ஸோ டெய்லி அயன் பண்ணி ஹேர் அயன் பண்ணி போகிறவங்களுக்கு முடி உடையும் அண்ட் ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கும் முடி உடையும் ஸோ இதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணுறப்பையோ ஹேர் ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோஸ் போஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய கண் கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை நாங்கள் அதை பண்ணாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அதில் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வராது பட் நம்ம ரெகுலராக ஹேர் ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணுறப்போ ஹீட் ப்ரொடெக்டன் ஸ்ப்ரே அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஹேர் ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணலாம் அண்ட் வந்து எப்படி ஃபேஸில் ட்ரை ஸ்கின் ஆயிலி ஸ்கின் நார்மல் ஸ்கின் காம்பினேஷன் ஸ்கின் ஆக்னி ஸ்கின் இந்த மாதிரி இருக்குதோ அதே தான் முடிக்கும் ஸோ ஒருத்தவங்க ஒரு ஒருத்தவங்களோட முடியும் ஒரு ஒரு டைப்பில் இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறது ஒரு டைப் வேவி அப்படி சொல்லுவாங்க வேவி அப்படின்னா பாதி வரைக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் கீழே மட்டும் சுருள் சுருளாக இருக்கும் தென் ஃபுல்லாக சுருட்ட முடி இருக்கும் ஸோ சுருட்ட முடியில் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி இருக்கும் ரொம்ப சில பேருக்கு ரொம்ப திக்காக சுருட்டையாக இருக்கும் இந்த பிளாக் வெஸ்ட் இண்டீஸில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சுருட்ட முடி இருக்கும் அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் நார்மலாக சில பேருக்கு சில முடி சுருண்டு 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 இருக்கும் ஸோ அந்தந்த முடி டைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷாம்பு அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது இது எல்லாமே அந்தந்த முடி டைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணும் அண்ட் தென் அடுத்த விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னா தலை துவட்டுறது ஸோ நம்ம எல்லாருமே தலை துவட்டுறதுக்கு பெஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வெயிலில் காய வைக்கிறது தான் பெஸ்ட் மெத்தட் அதாவது ஏர் ட்ரை அதுவாக தானாக காயணும் அப்படி இல்லை அப்படின்றப்போ நம்ம ப்ளூ ட்ரை பண்ணுறோம் ப்ளூ ட்ரை பண்ணுறப்போ ட்ரையர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் ஹேர் ட்ரையர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறப்போ நமக்கு முடி வந்து வீக் ஆகிடும் முடி கொட்டும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா துண்டு வச்சு நம்ம இது பண்ணுறது ஸோ என் நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் துண்டு யூஸ் பண்ணுறோன்றது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது டவல் நம்ம வந்து தர்க்கி டவலோ இல்லைனா வந்து சில ஹெவியான டவலோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறப்ப என்ன அந்த டவலில் இருக்கிற அந்த அந்த பட்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல டர்க்கி டவலில் பட் பட்டாக இருக்கும் சின்ன சின்னதாக உருண்டை உருண்டை ஸோ அதில் வந்து முடி சிக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்படி வச்சு முடி தோட்டோம் இது
அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கட்டி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுவாக உறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு அடுத்து வந்து நம்ம வந்து அதை ஆட் ட்ரை பண்ணி விடுறது தான் பெஸ்ட் மெத்தட் அப்படியே நீங்கள் இதுதான் நீங்கள் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அதை வேவேமாக பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை ரொம்ப ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் பண்ணுறத ஒரு ஒன் டைம் எனக்காக நீங்கள் அதை பண்ணாமல் இருந்து அதுக்கப்புறம் உங்கள் முடி எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறது கரெக்டாக இல்லையான்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் சீப்பு சீப்பு வந்து அஃப்கோர்ஸ் வந்து பிளாஸ்டிக் சீப் தான் நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது ஸோ பிளாஸ்டிக் சீப்பு இல்லாமல் உங்களுக்கு உடன் சீப் கிடச்சிச்சுன்னா உடன் சீப் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மரக்கட்டையில் சீப்பு இருக்குது ஸோ அந்த சீப்பை டச்சு நம்ம சீவுறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா முடி வந்து கொஞ்சம் நல்லா கண்டிஷனிங்காக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ப்ரெஷ்ஷஸ் இருக்குது ஸோ ப்ரெஷ் வச்சு சீவுங்க ரெண்டு டைப் ஆஃப் சீப்பு வச்சுக்கோங்க அதாவது ஒன்று வந்து அந்த பெரிய பல் வச்ச சீப்பு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக இருக்கிறது ஸோ அந்த பெரிய பல் வச்ச சீப்பை வச்சு ஃபஸ்ட்டு சிக்கு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சின்னதை வச்சு சீவுங்க அஃப்கோர்ஸ் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் மற்ற நான் திரும்பி நான் சொல்கிறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா அப்படி சீவுறப்போ முடி வந்து உடஞ்சிரும் அண்ட் வந்து நம்ம முடி வந்து ரொம்ப கர்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கு அதாவது ரொம்ப சுருட்டியாக இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா ஈரத்துலேயே சீவை ட்ரை பண்ணுங்கள் அதாவது ஓரளவுக்கு ஈரம் காஞ்சு இருக்கிறப்பே சீவை ட்ரை பண்ணுங்கள் பட் ரொம்ப காஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சுருட்ட முடி இருக்கிறவங்களுக்கு முடி இப்படி பெருசாகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சீவுறப்போ முடி வந்து உடை உடைய தான் செய்யும் ஸோ அவங்களுக்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கிறப்பே கொஞ்சம் சீவிட்டு நீங்கள் வந்து ட்ரை ட்ரை ரொம்ப ட்ரை ஆன பிறகு தயவு செஞ்சு சீவாதீங்க பட் நார்மல் ஹேர் இருக்கிறவங்க ஸ்ட்ரைட் ஹேர் இருக்கிறவங்க வந்து கண் இட் இஸ் யோர் சாய்ஸ் நீங்கள் வந்து எப்படி சீவிட்டிங்களோ அந்த மாதிரி சீவினாலே போதும் அண்ட் வந்து அதுக்கு மேலே தலைக்கு மேலே ஜெல் அப்ளை பண்ணுறீங்க இல்லைனா சீரம் அப்ளை பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து எந்த கம்பெனி எந்த பிராண்டு அதில் என்ன இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணுங்கள் பிகாஸ் மறுபடியும் அதில் இந்த சல்ஃபேட் இதெல்லாம் இருக்கிறப்போ அது வந்து ஹேருக்கு டேமேஜ் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஹேர் கேர் டிப்ஸ் முக்கியமான விஷயம் ஆ முக்கியமான விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சில பேருக்கு வந்து எனக்குமே இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து முடி குறையும் இந்த இடத்துல வந்து முடி கம்மியாக இருக்கும் ஆர் வந்து இப்போ நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பக்கம் வந்து முடி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏன் வருது அப்படின்னா எப்போவுமே நம்ம பண்ணுற விஷயந்தான் இப்படி ஒரு கொண்டையை போடுறது ஸோ இந்த இதனால தான் வந்து நமக்கு பல விஷயம் நடக்குது ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம ஒரே ஸ்டைல் ஆஃப் ஹேர் வச்சுருப்போம் அதாவது ஒரே மாதிரியாக ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இப்போ நேர் வகுடு மட்டும் எடுப்போம் இல்லைனா ஒன் சைடு வகுடு மட்டும் எடுப்போம் இல்லைனா இப்படி ஏற்றி ஏற்றி சீவிட்டே இருப்போம் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து கொடுத்து இங்கனக்குள்ளே இருக்கிற முடி எல்லாமே வந்து வெயிட் உடஞ்சிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒரு மூணு மாதத்துக்கு இல்லைனா அட்லீஸ்ட் ஒரு மாதத்துக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக தலை சீவி பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் இந்த பக்கம் வகுடு எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த பக்கம் வகுடு எடுங்க ஆர் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏற்றி சீவுறீங்கன்னா ஏற்றி சீவினா தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஏற்றி சீவாமல் லைட்டாக இப்படி ஏற்றிட்டு இங்கே ஒன்றுக்குள்ளே ஏதாவது இப்படி இப்படி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை சீவங்க ஹேர் ஸ்டைல் கொஞ்சம் மாற்றணும் ஹேர் ஸ்டைல் மாற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது அதாவது நம்ம சீவுகிற மெத்தடை கொஞ்சம் மாற்றணும் அப்படின்னாலே அந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் அதாவது இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் நமக்கு குறைகிற இஷ்யூஸ் வந்து கட்டாயமாக குறைஞ்சிரும் அண்ட் தென் இன்னொன்று விஷயம் என்னென்னா ஹெல்த் கண்டிஷன் அதாவது உடம்பில் வந்து நமக்கு அயன் கம்மியாக இருக்குது இரும்பு சத்து கம்மியாக இருக்குதுன்னா முடி கொட்டும் ஸோ அதை நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ இரும்பு சத்து கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு தைராய்டு ஒரு இஷ்யூவாக இருக்கும் பிசிஓடி ஒரு இஷ்யூவாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து காமனான இஷ்யூ எல்லா எல்லா உமனுக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த உமனுக்கும் இருக்கிற ஒரு இஷ்யூ ஸோ இதை வந்து நம்ம அந்த அந்தந்த ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாகவும் அந்தந்த மாத்திரை மூலமாகவும் தான் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு இது இருக்குது ஸோ இதனால் எனக்கு இப்படி இருக்குது அதனால் நான் சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு செய்யணும் மூணு என்ன அப்படின்னா நிறையா ப்ரோட்டீன் அண்ட் அயன் இருக்கிற ஃபுட் சாப்பிட்ணும் அதாவது முடி வளர்கிறதுக்கு நகம் வளர்கிறதுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா புரத சத்து ஸோ இந்த புரத சத்து வந்து எதில் இருக்கும்னா முட்டையில் இருக்கும் பருப்பு வகையில் இருக்கும் மீட்டில் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஃபிஷ்ஷில் இருக்கும் ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே அ
இதுதான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஹேர் கேர் பற்றி சொன்ன ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நானும் ஃபாலோ பண்ணுற விஷயங்கள் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இன்னொரு ஒரு வீடியோ நான் கூடிய சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன் இது வந்து டேண்ட்ரஃப் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு வீடியோ ஸோ அந்த வீடியோவும் கூடிய சீக்கிரம் வரும் ஸோ அந்த வீடியோவும் நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் ஆன்சர் பண்ண ஆன்சர் பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கமெண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி பண்ணிவிடுங்க ஓகே பாய் பாய் பாய்